after nung dito kami sa Kapiligasya, tara, samahan niyo ako mag-eater. Cafe de Casha is named after Santa Rita de Casha, who is uh, the patron saint of Impossible. So, uh, come up kami sa idea na in-name after niya, kasi sa family namin walang, kumbaga may idea about coffee shop business, walang nag-aral na related dito. So, we started as scratch Sino po ang nakaisip na ito yung business? business is named after my mother. So, mercy yung name niya, yung mother kayo nakaisip ng business. Ano po ba yung concept nito? Uh, so, as na-mentioned ko earlier, so, Filipino style siya. Yung concept niya is parang nagpo-portray ng pagiging religious ng mga Filipino. Kaya pinangalan namin siya after patron scene kasi medyo religious sa din si mga. Magkano po yung ginamit yung capital para po makapagbukas ng gantong business? Siguro, let's say, around 300,000 pesos. Ano po ang masasabi niya sa naging karanasan niyo po bago, nung nagsisimula po kayo dito? Actually, for now, masasabi ko parang nagsisimula pa din kami kasi parang 5 months pa lang. Pero so far, siguro yung pag... yung paghahanap ng market. Kasi before, so mag, pag mag-open tayo ng business, kailangan di ba may target market tayo. So before kasi nahihirapan kami i-identify kung under anong class. Class A, Class B, Class C. So medyo naka-apekto yun. Kasi meron mga meticuloso ang customer na ayaw makikita. Not discrimination ha, pero meron. Kasi kung titignan niyo yung ambience, parang ang reflection niya, mga mahal dyan, mga mamahali. So meron mga metikuloso ako sa tayo ng titignan. You know what I mean? <laughs> Para po maging successful yung business, kailangan po mabigay yung needs and wants ng customer. Sa tingin niyo po, nakuproban? Um, tingin ko, oo oh, naman. Kasi uh, right now, in five months, masasabi ko na marami na kaming regular customer. Try once, bumalik, and then bumalik after. So, I think yung uh, idea na yun, ang ibig sabihin, nagustuhan nila yung service, yung pagkain. Wala kaming comment form pa, pero may, may customers na ang ginagawa. Sinusulat nila sa tissue kung gano'n sila kasatisfied dun sa food na kinain. Totoo. <laughs> ano po yung mga bestseller nyo dito? Bestseller, siguro sa drinks, i-mention ko na yung chocoberry and mocha hazelnut. So, most ordered siya, especially yung chocobel. Then, sa rice meal naman, yung honey roasted pork ribs. Pasta actually lahat. Um, wala siyang rank eh. Lahat na order talaga. Carbonara, spaghetti, big mac. Pati yung mga combo meals namin na uh, set meal with choice ng fish fillet, chicken, beef, tsaka pork chop with added canton and chocolate. Sa so, tingin niyo po, ano yung pinagkaiba niyo sa iba na ang business ay cafe din? Uh, siguro yung ambience ng place. Kasi uh, advantage nito malapit siya sa mga schools, sa mga banks, which is yun talaga yung mga customers namin. Like uh, students from Laguna College, medyo malapit lang siya, Canosa, Liceo, tapos yung employees ng mga banks dyan sa panalapin. Kaso, alam ko, hindi sa natin. Pwede po ba kayo magbigay ng ilang payo para po sa mga gusto magtayo din po ng ganitong business? Siguro yung number one advice ko para sa mga gusto mag-business, baka kayo din in the future, mag-take risk lang kayo. So, wag 
matatakot, wag mag-iisip na mag-iisip ng negative na ay baka na baka hindi naman kumita, baka wala akong kumain. So, be fearless lang. Take risks. Tsaka siguro uh, kailangan may plan ka. Mag-execute ka muna ng plan before mag-start yung operations. Kasi naging problem din namin before, may mga side ng business na hindi kami handa. So, nung dumating na kami sa ganung situation, hindi namin siya napaghandaan. So, siguro make sure na lang na well-planned lahat before nyo po sign yung business. Tapos, huwag din kalimutan yung mga like yung parang ang natawag ba? <laughs> yung mga documents na kailangan. So, like mayor's permit, DIR, Napaka-importante kasi yung mga documents na yun to start the business. Ayun lang. Pag-judge, thank you sa pag-judge sa 